传说中的青光市场甜甜圈，还有白子松露茶碗蒸。谢谢。咸蛋黄胡椒饼。我怎么会二十八岁就看到胆固醇超标这种问题 ？Hello， 大家好，我是微微，现在是十一月的某个周六早晨。今天的太阳超级好，就是一大早就被亮醒的那一种好。然后我早上起来的时候，我觉得胖狗胖达他们躺得很可爱了，我就拿起手机来拍一拍嘛，然后拍一拍发现说，对吼、哦、，iPhone 录影好像蛮厉害的哎，然后我就。突然间很想拿 iPhone 拍支 vlog。<笑>我当初从 iPhone 十二换到 iPhone 十五的时候，本来就是想拿来拍 vlog， 但是换手机这么久了，就是那个剑骨一直没有动。大家知道吗？那个人类图，我就是生产者，我就是需要靠剑骨的声音的那种人。所以我虽然之前一直想要拿手机拍，但是剑骨都没有声音。今天早上听到剑骨的声音了，他就说就是这个周末了。刚好这个周末行程也满满的，应该会是好玩的一周。也算是我自己的一个小实验吧，因为我一直在纠结到底要不要买，的是 iPhone 拍 vlog 相关的那些设备，只是像一些脚架之类的，不然给你们看一下我现在到底怎么拍的。我现在是把 iPhone 架在我的香水盒子上面拍，只是想实际拍一次，然后看看会需要用到哪些设备。那现在是早上的，那现在是早上的十二点半左右，我的鲑鱼已经快烤好了，我要速吃一波，然后赶快出门。记得台北 Vlog 日常也是这一盆味增鲑鱼沙拉，我这一两个月来就是一直在吃这一盆，真的要推推家乐福的生菜盒，我觉得都蛮新鲜好吃的。今天的鲑鱼用的就不是那种轮切的鲑鱼，是鲑鱼菲力，好不好吃？嗯，没错，我最近就是吃的很健康，因为我十一月初的时候呢，拿到了我的体检报告。我真的生平第一次看到这么多红字，我真的吓歪。我怎么会二十八岁就看到胆固醇超标这种问题？好像蛮多人其实也都有啦，因为我陆续跟几个朋友聊的时候，他们就说，哎、欸，他们的胆固醇也有稍微的超标。然后我们就一起相约好要来吃的更健康一点。只是当我在看就是高胆固醇不能吃什么的时候，看到了可颂，我就觉得我还是日常吃干净一点好了，这样还可以留一点不干净的 q u 给喜欢的东西。时间抓得刚刚好，出门。来去双连站附近参加活动，到底是谁想出来饮酒作画这种聪明到不行的活动？而且有红酒一喝下去啊，直接文思泉涌哎，开始狂画一波。我想要调卡其色，完全调不出来，是什么东西啦？谢谢。红红的作品，然后你你去拍一下，真的有吃，真的中。确定你现在要吃脆皮甜甜圈？要，在那边给我小却步。诶、欸，这个诶，雀、欸、跃不起来了吧？脆皮鲜奶甜甜圈。熟门熟路，直接到公园去吃。传说中的青光市场甜甜圈，也是没想到今天会吃到。现炸的拿在手上热热的，你可以感受到它外面那个。比较酥脆的颗粒，还有里面松软的感觉，好香。嗯，我之前吃的都是只有糖，但这一家是奶粉加上糖，是奶粉加糖这个组合，太坏了。我们俩刚刚还在那边纠结要不要只买一个就好了，还好买两个，一定要吵架。刚才直接扶空嘛回家睡觉，现在晚上七点来到了新店，要去二房一家板前寿司。
就在新店嘛，就是离我坐的地方有一点远。现在就觉得干嘛为了一家寿司店来新店，结果现在我又来了。其新站位于大平林站附近，算是我跟鹏鹏的近期宝藏店。看这个饱满的醋冻生蚝，还有白子松露茶碗蒸，我上次吃过魂牵梦影，二房有一半是因为它来的。今天坐了个好位置，真的就是板前可以看到师傅的一举一动。排蛋堆好堆满，一口下去，怎么可能不好吃？我直接好吃到原地原籍，最后用甜甜绵绵的玉子烧收尾。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。吃饱饭有一个突发的莫名其妙的行程，就是去逛新店玉龙城。我今天之前根本不知道这里开了一个新的商店，然后我被他的人潮吓坏。礼拜六的晚上。超级多人，我、哦、现在这边看不出来，但刚才这边全部都是人。等一下，太扯了吧！ 2023年九月才开，各种新。鹏鹏说这是玉龙城的景点，这一只兔子就是这样。对，本日的莫名其妙突发行程第二弹，喝酒。这家海内尼是在中正纪念堂附近新开的酒吧，整面黑胶唱片墙的装潢完全就是我的菜，但是那个夜晚莫名其妙又变得很长，就是了。我的午餐，你们没有看错，就是昨天剩下的味增鲑鱼，加上加上自己特调的黄芥末西拉优格，甚至直接拿优格的碗放到保鲜盒里面，这才是真实的日常，好不好？其实我也想成为精致女孩，我也想要摆个盘，在阳光下好好的吃饭，但是我现在真的有点赶。早上在家里面疯狂工作了一波，就是频道的事情回信啊、剪片，所以现在下午四点多就可以来找朋友喝咖啡。来到了这一家明德站捷运站附近的浓咖啡，因为我之前不太会来明德这边，然后也不知道有什么好的咖啡厅。那这家浓咖啡就是出乎意料的很认真的赞。首先是它的环境，我觉得超舒服，就是大面的落地采光，然后它的咖啡看起来非常的认真。奶油橙花冰滴咖啡，奶盖咖啡的概念。奶油橙花美式太好喝，根本天堂。酒鬼提拉米苏大吃一口，很期待，但是味道好像、嗯、可以跳过。<笑>晚餐跟另一个鹏鹏约在天母的吃东西，是东方台湾风味还有西餐结合的午餐蛋料理。餐前小点印度脆球，上面有一片乌鱼子，它是今年第一波日晒的乌鱼子。热热的乌鱼子奶油直接加爆，爱死！人生去体味。待会可以把它当做调棒，也可以暂时忘记优雅一下，嚼一两口看看。这一道以薄酥派皮演绎的咸蛋黄胡椒饼，很烫。好啦，不是，是很好吃，各种香气都很平衡相中，完全是当晚最爱的一道。主厨招待的麻油鸡饭，西班牙炖饭的卖相跟口感，却处处是麻油鸡的香气。那我们刚刚吃起来像是一包东西，放在麻油里面慢慢炸，嗯、然后我们再炒这个，这块肉还可以吧？我在享受它，<笑>把你加进来喽，不会。<笑>假的啦！大家好，现在是周一的晚上，我的健身房在
上面。我现在躲在我之前看到教练抽烟的地方，想说这里比较没有人，躲在这里偷偷录最后一段。我就突然想到，就是上一支台北日常的时候，蛮多人留言都是看到我的生活过得很充实，很替我开心。后来想一想，的确最近真的蛮开心的，自己这样讲很白痴。但是后来想一想，其实这个。过得开心的真谛，第一步就是真的了解自己喜欢做什么事情，做什么事情会开心。那了解怎么让自己开心以后，我觉得另外一部分很重要，然后也我也觉得很幸运，或者是说我也花了很多力气的，就是找到陪你一起玩的人。然后我小时候都会觉得说，好希望有一个人可以 all in one， 就是所有我喜欢的事情都可以跟着这个好朋友去做。但是出社会这几年，然后加上回台湾这两年来说，我后来发现，其实你在每一个兴趣可以找到不同的交友圈，是一件很幸福的事情。每个兴趣你都有志同道合的人可以跟你一起完成，可以跟你一起享受那种最真心的喜悦。然后另外一块是你就会认识非常多不同群的，所以不管是眼界还是视野，其实都会开阔了很多很多。有时候很多时候会收到私信，就说微微怎么可以把生活过得这么充实？所以我这几天就一直在。总结到底我做了什么，可能就是以上两点的吧。朴实无华，但有用。今天超级冷，穿上了我的 Lululemon， 这是一个从夏天拍到冬天的 Vlog。那应该是二零二三年最后一次 Vlog 吧？不知道，下一集见，拜拜。